Hej igen. Så i den her video, der fortsætter vi vores arbejde med at se på kemiske reaktioners hastighed og prøve at beskrive, hvad er det egentlig, der afgør, hvor hurtigt en reaktion forløber. Og for at vi kan komme dybere ned i det emne, så bliver vi nødt til at se på det, der hedder reaktionsmekanismer. Altså, hvordan er det egentlig, at partikler de støder sammen og danner nye produkter. Og for at vi kan gøre det, så bliver vi nødt til at gå ned på det submikroskopiske plan og også til nogle symbolfremstillinger i brug, så vi kan beskrive de her delreaktioner, hvordan de forløber. Jeg starter PowerPoint op, og så kan I, vi høre spil. Nu fortsætter vi vores snak om, hvad der har indflydelse på reaktioners hastighed. Og som jeg har nævnt et par gange, så kan en reaktion kun finde sted, hvis reaktanterne kan støde ind i hinanden. Hvis en reaktion den foregår i en opløsning, så er det antallet af partikler, altså koncentrationen, der afgør, hvor ofte et samstød finder sted, og dermed hvor hurtigt reaktionen forløber. Det var det, vi så på i sidste time, hvor at koncentrationsafhængigheden af reaktionerne blev gennemgået. En blanding af stoffer kaldes homogen, hvis der ikke er faser i den. En opløsning af joner er et eksempel på sådan en homogen blanding. En reaktion, der foregår i en homogen blanding, kaldes for en homogen reaktion, mens en heterogen reaktion sker mellem reaktanter i forskellige faser. Et eksempel på det, det kunne være reaktionen mellem magnesiumbånd og H+ joner. Selvom at reaktanterne de befinder sig i forskellige faser, så er det dog stadigvæk kun der, hvor de støder sammen, støder ind i hinanden, at reaktionerne de finder sted. Og derfor så vil reaktionshastigheden stige, hvis arealet af grænsefladen mellem reaktanternes faser stiger. Det er ikke så svært at forestille sig, at hvis man har noget findelt materiale, som vi har herover, jamen så er der samlet set et større overfladeareal, som h jonerne kan støde ind i, mens hvis vi bare har en stor klump af magnesium, jamen så er det kun på overfladen, at h jonerne kan støde ind i øh, magnesiummetallet, og derfor er, det, er der et mindre område, hvor reaktionen kan finde sted, og dermed forløber reaktionen langsommere. Så nu skal vi prøve at se på begrebet reaktionsmekanisme. Som vi har sagt efterhånden et par gange, så skal reaktanten støde ind i hinanden, for at en reaktion kan finde sted. Men hvis vi kigger på den her reaktion, vi så på i sidste time, så er det utroligt usandsynligt, at de 12 partikler her på reaktantsiden, altså de 5 bromidioner, bromadionen og de 6 plusioner, de støder sammen på så øh, nøjagtig en måde, at de danner de 5 øh, partikler på reaktantsiden. Faktisk så er det usandsynligt, at mere end 3 partikler støder sammen med hinanden, på nøjagtigt den rigtige måde, øh, som fører til en reaktion. Og i langt de fleste reaktioner, så sker de her sammenstød kun to partikler ad gangen. Så derfor så foregår de fleste reaktioner i flere deltrin. Og en øh, reaktionsmekanisme, det er så et forsøg på at beskrive den rækkefølge partiklerne, de støder ind i hinanden på. Og dermed også de deltrin, som reaktionen foregår i. Og de her deltrin, dem kalder vi for elementare reaktioner. Og hvis vi skal prøve at kigge på nogle elementare reaktioner, så kunne vi starte med at kigge på en teoretisk reaktion. Så i den her teoretiske reaktion, der har vi to, eller der har vi en A, der reagerer med to B, og så danner de produkterne C, D og E. Den her Øh, reaktion, den kunne forløbe i for eksempel tre deltrin. Det første trin, det kunne være, at A støder ind i B, og så danner de C og X. Sådan en reaktion, hvor to partikler støder ind i hinanden og danner et produkt, eller to produkter, det kaldes for en bimolekylær elementar reaktion. Næste trin i vores øh, reaktionsoversigt, det kunne så være, at X går i stykker og danner D og Y. Så nu har vi fået lavet C og D fra vores øh, produktliste heroppe. En reaktion, hvor at et øh, produkt går i stykker, bliver spaltet til to andre øh, produkter, det kaldes for en unimolekylær elementar reaktion. Y kan så gå ind og reagere med B og danne I. Her der har vi igen 
to partikler, der reagerer og danner et produkt, så det er igen en bimolekylær elementar reaktion. Så samlet set alle de trin her, det bliver til vores øh, hovedreaktion heroppe. X og Y de kaldes for mellemprodukter, og de er meget stabile. De kan ikke isoleres fra blandingen, så man kan ikke sige, at man stopper reaktionen for eksempel efter det her trin, og så kigger på, hvad man så har fået. Typisk så vil man se, at mellemproduktens levetid det er imellem 10-14 og 10-12 sekunder. Når en kemisk reaktion har flere trin i sig, er det den langsomste af elementarreaktionerne, der bestemmer totalreaktionens hastighed. Den langsomste elementarreaktion er en flaskehals i systemet. Nu vil jeg prøve at give et generelt eksempel på, hvordan sådan en elementarreaktion kunne forløbe. Men inden jeg gør det, så skal vi lige se på lidt omkring vores brug af symboler og forklaringer og beskrivelser. Så hvis vi har et kemisk fænomen, så har I lært, at man kan se på det her kemiske fænomen fra et makroskopisk synspunkt. Det makroskopiske synspunkt det er det, hvor vi beskriver øh, farvedannelse, masse af produkterne, lugt, smag, stofsammensætning, tilstandsform, energiindhold osv. Øhm, alt det, vi kan observere med vores øjne. Hvis vi prøver at kigge på den kemiske, det kemiske fænomen øh, submikroskopisk, men så er det, vi vil gå ind og se på, hvad er det for atomer, molekyler og ioner, der er øh, med i reaktionen, hvordan er de sat sammen, hvad er den kinetiske potentielle energi af alle de her reaktionspartner? Hvilket bindingsforhold indgår atomerne i? Og endelig så vil vi bruge vores symbolfremstilling til at beskrive øh, systemet. Og der har vi så vores atommodeller og vores grundstofsymboler. Vi kan også bruge tabeller og grafer og diagrammer til at lave vores symboliske beskrivelse af det kemiske fænomen. Så husk på, der er de her tre niveauer, vi arbejder efter. Og det er så dem, vi anvender, når vi skal beskrive et kemisk fænomen. Så hvis vi kigger på en reaktion, så har partiklerne i vores øh, reaktion, de har både kinetisk og potentiel energi. De har kinetisk energi, fordi de er i bevægelse, og de har også noget potentiel energi, fordi to partikler de påvirker hinanden med kræfter. Hvis to partikler de bliver tiltrukket af hinanden og danner en kovalent binding, jamen så aftager den potentielle energi, mens at den potentielle energi den vil øges, hvis en binding den bliver sprunget. Øhm, lad os prøve at se på et eksempel. Hvis vi ser på den generelle reaktion, så har vi, at partiklen N den reagerer med partiklen M, der er bundet til L. Så vi har sådan en generel reaktion N plus ML. Og når de så har reageret, jamen så er der blevet sprunget en binding mellem M og L, og der er blevet dannet en ny binding mellem N og M, og L er så fri. Hvis vi prøver at forklare forløbet af sådan en elementar reaktion med vores modeller, så kunne en tegning se sådan her ud. Vi har N, som kommer farne med en vis mængde kinetisk energi. Den bliver tiltrukket af ML, så der er også en potentiel energi imellem dem. Så har vi ML, som kommer farne den anden vej, også med kinetisk energi og bliver tiltrukket af N. Når de støder ind i hinanden, så vil de danne det, der hedder et aktiveret kompleks. Før reaktionen finder sted, er N ikke bundet til M på nogen måde, mens M er bundet til L med en kovalent binding. Når de så er ved at øh, reagere, så danner de det, der hedder et aktiveret kompleks, og den stible linje her den skal vise, at der er ved at blive dannet en ny øh, binding mellem N og M, mens at bindingen mellem M og L er ved at blive brudt. Og når vi så kommer om på den anden side af reaktionen, jamen så er N nu bundet til M med en kovalent binding, og L er fri til at bevæge sig videre. Man kan tegne sådan et, en energiprofil af reaktionsforløb, hvor vi har den potentielle, akt, øh, potentielle energi op af den her akse, og reaktionsforløb ud af den her akse. Her kan vi så se, at før reaktionen finder sted, der har M og ML en vis mængde potentiel energi. De bliver tiltrukket af hinanden. Når de så har dannet det aktiverede kompleks, så stiger den samlede potentielle energi. Og 
Når bindingerne så er blevet brudt, og en ny binding er dannet, jamen så bevæger de sig videre, og de har så en lavere samlet potentiel energi, kan vi se ud af det her energidiagram. Det niveau her, den her energibakke, som reaktionen skal forløbe hen over, energien af det aktiverede kompleks, det er det, vi kalder for aktiveringsenergien. Så vi kan se, at som reaktionen forløber, så sker der en stigning i potentiel energi. Hvis de to partikler her, de ikke har nok energi til at kunne komme op over energibakken her, komme op på niveau med det aktiverede kompleks, jamen så vil de bare ryge tilbage, de vil skubbe til hinanden, men der vil ikke ske nogen reaktion, og vi vil ikke komme ned på den anden side af energibakken. Så det er derfor, at der kræves en vis mængde energi, for at en reaktion kan forløbe aktiveringsenergien. Så hvis vi prøver at se på et rigtigt eksempel, så kunne det være reaktionen mellem hydroxidioner og jodmetan, som danner metanol og jodidioner. Og den her reaktion, vi kan se, at det er to partikler, der støder sammen, så det må altså være en bimolekylær reaktion. Og den her reaktion, den forløber kun i et trin. Her, der ser vi energidiagrammet for reaktionen. Vi kan se, at vi har hydroxidioner og jodmetan før reaktionen forløber. Så har vi det aktiverede kompleks, hvor hydroxidionen er delvist bundet til karbonatomet, og karbonatomet er ved at slippe sin binding til jodidionen. Og endelig, efter reaktionen er forløbet, så, har, så er karbon nu bundet til hydroxidionen, mens jodidionen er blevet frigivet. Den energi, der skal til, for at kunne danne det aktiverede kompleks, den hedder aktiveringsenergien. Hvis vi prøver at kigge på molekylmodellerne her, så kan vi se, at for at reaktionen kan forløbe, så skal hydroxidionen den skal ramme ind i karbonatomet bagfra, kan man sige, for at reaktionen kan forløbe. Og det vil sige, at det er kun, hvis det er nøjagtigt i den her position, at hydroxidionen rammer ind, at der sker noget. Det vi også kan se, det er, at bindingsvinklen her mellem karbon- og hydrogenatomerne, den ændrer sig. Man kan sige populært sagt, at hydrogenatomerne vender rundt ligesom en par ply i blæsevejr, så vender den så lige en halv omgang. En detalje, man kan se her, det er, at hvis energiniveauet efter reaktionen er forløbet, er under energiniveauet før reaktionen forløber, så er der blevet frigivet noget energi. Og hvis der bliver frigivet noget energi på den her måde, så vil reaktionen være exoterm, altså den vil afgive energi. Man kan også have reaktioner, hvor at niveauet, efter, niveauet af den potentielle energi efter reaktionen er højere, og det vil sige, at der er tale om en endoterm reaktion.